คียวอราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองน้องๆน,นักเรียนทุกคนนะคะจารุวันพงจารุวัตรค่ะเป็น Director of Education จาก Education New Zealand สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ Gen's Live Session New Zealand School ในวันนี้นะคะนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่นอกจากความสวยงามเป็นอันดับหนึ่งแล้วยังเป็นประเทศที่เหมาะอย่างยิ่งที่จะให้น้องๆน,นักเรียนไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษากันนะคะนอกจากเรื่องความปลอดภัยที่เป็นจุดแข็งของเราแล้ว The Economist Intelligence Unit ยังจัดอันดับให้นิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศอันดับที่1ของโลกเลยนะคะที่เตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคตได้ดีที่สุดในโลกจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก3ปีซ้อนเลยนะคะตั้งแต่ปี2017นอกจากนี้แล้วโรงเรียนมัธยมของนิวซีแลนด์นะคะยังเป็นสถานที่ที่สามารถดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมาได้อย่างดีเยี่ยมที่สุดแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นการสอนแบบเน้นปฏิบัติจริงออกไปดูนอกห้องเรียนจริงมีกิจกรรมนอกห้องเรียนมากมายนะคะแล้วก็ยังสอนเด็กๆเนี่ยให้ฝึกคิดฝึกวิเคราะห์เรียกว่า critical thinking skill ทำให้เด็กๆเนี่ยเมื่อโตแล้วรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยที่สำคัญที่สุดเนี่ยเจนเนี่ยเป็นตัวแทนนะคะการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลนิวซีแลนด์หรือ Education New Zealand หรือเป็นหนึ่งในเอเจนต์ที่อยู่ในลิสต์ของ e n s a เอเจนต์ที่มีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยอีกด้วยนะคะเด็กๆจะได้รับการดูแลอย่างดีทั้งก่อนแล้วก็ไปนิวซีแลนด์แน่นอนนะคะทางสารทูตนิวซีแลนด์ก็รอคอยที่จะต้อนรับน้องๆทุกคนกลับไปเรียนที่นิวซีแลนด์อย่างเร็วที่สุดนะคะก็รอคอยน้องๆน,น,นักเรียนให้ไปเรียนที่นิวซีแลนด์กันเยอะๆนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ My name is Hatsuki Masude. I'm from Japan, and I'm studying in high school in Dunedin. The reason I wanted to study in overseas is because I wanted to talk in English. In the second, there's Because I wanted to know like about how other people are, like the way they think, I really love to communicate with others. My favorite class is biology. I love the way teachers teach us. It's not just memorizing and then like answer the question. It involves more critical thinking. I'm living it in my host family's home in Dunedin. My host family is very, very nice. I have two host sisters. They're like seven and five. One host mother and father. They always take care of me and like talk to me. I'm really enjoying living with my host family. I realized my English got better when I could talk to my friends fluently. And like when I could understand what my friends are saying, I was like, "Oh, wait! I can understand what what she's talking about." Whoa! That was quite surprising. I was very proud of myself. I felt like, "Oh, now I can do anything." สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาพบกับโรงเรียนชื่อดังนะครับแห่งหนึ่งที่เมืองดูนดินนะครับซึ่งเป็นเมืองมหาวิทยาลัยนะครับโรงเรียนนี้มีชื่อว่าเบฟฟิลไฮสคูลนะเบฟฟิลไฮสคูลเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ขนาดไม่ใหญ่นะแต่ว่ามีความสวยงามแล้วก็ไซส์นักเรียนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีนักเรียนกันกี่คนแต่ว่าบอกได้เลยว่าโรงเรียนนี้เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่น่าสนใจสําหรับนักเรียนไทยนะครับสำหรับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณครูใหญ่เลยครับมิสเตอร์มาร์คโจนส์นะครับที่จะมาอธิบายเกี่ยวกับโรงเรียนในวันนี้นะครับมาร์คกูดมอร์นิ่งเฮาอยู่ที่ไหนไม่เป็นไรขอบคุณมากมากและคุณเองครับใช่ขอบคุณมากมากเราเป็นที่ดีที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุ
Tor, Mark Jones, Toko Ikawa. That's uh, Mari for saying hello. I'm Mark Jones, uh, and I am the Tumuaki or principal of Bayfield High School, uh, situated at the base of the Otago Peninsula in sunny and beautiful Dunedin. Uh, Otago Peninsula is a world class heritage site uh, and uh, based on the, the, the variety of wildlife that we have here. Thank you, Mark. Mark, may I ask how long have you been with the school at Bayfield? I have been principal here for just over two years. Oh. Uh, and before that, I was principal at a high school in Timaru uh, for six years. And before that, I was principal at a high school uh, in a place called Fairley up in the mountains for six years. Not sure. All right. OK, so why don't we start with your presentation then? So, as I said, Bayfield High School is a secondary co-educational school, so boys and girls, uh, situated at the base of the beautiful uh, uh, Otago Peninsula. Uh, you can see this in the, the slide in front of you. Uh, Otago Peninsula is, is well famous for, uh, for the wildlife. Uh, it was first discovered by Captain Cook uh, oh, three, over 300 years ago. It is a geological uh, Masterpiece. Uh, it is something that is constantly going through re restructuring by the by the, the oceans, the Pacific Ocean, uh, as we speak. But thankfully, uh, my high school is on the inside of the, the Otago Peninsula, which means we are very sheltered. So we have the benefits of seeing the wildlife, uh, the benefits of being able to uh, engage in the marine studies and uh, and all the other things. Uh, but still having the shelter from the, the harsh uh, uh, conditions of the, the, the Pacific in winter. Mark, may I ask how long does it take from the school to the city centre? Uh, I cycle to work and to cycle on my bike from the school into the city centre takes me four minutes. Mm. All right, that's pretty good then. Mm. Uh, if I was going over to the university, uh, I, if I, and I wanted to walk, uh, I can walk there because I have meetings as I'm on one of the advisory panels over there. I can walk there in 15 minutes. Mm, walk 15 minutes. All right. Nice. Thank you. Okay. So Target Peninsula, moving on to my next slide. As you can see, has, Dunedin has a population of about 130,000, so much smaller than uh, the big big cities of Thailand, uh, the, the beautiful city of Bangkok. Uh, but you can see the key bit is because we are a, 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 a an education city, uh, we have a polytechnic and we have a world class university in Otago University. Uh, you can see that uh, we have quite a, a young population because 28,000. Of that 130,000 are, are tertiary students who attend uh, the polytechnic, they attend the flight school, or they attend the university. We also are one of the two medical schools for New Zealand, uh, medical schools being based in Auckland and in Otago. Uh, and our dental our school of dentistry is world recognized and it is one of the top performers. Next, please. In terms of our, our sec secondary and primary schooling, uh, if you look at the statistics from NZQA, you'll see that uh, Otago students and Dunedin students in particular perform at a higher level than, than the national average. So we have a very strong uh, background of education here because we do have very close links with the university and, and we see it as a, a pipeline through. Uh, I've been working uh, in my role as principal here at the Bayfield, but also uh, as the representative and studied the need and to uh, uh, develop pathways for students who come in our secondary school to go all the way through the university as well. Mm -hmm. um, on to the next slide. Yes, please. In terms of Bayfield High School, uh, we are recognised by our education review office. These are the, the government inspectors of schools. We've been recognised as producing uh, some very, very capable graduates. 
we focus on holistic education so we don't just uh, teach maths and teach science we teach students resiliency we teach students management self-management skills and we teach people, uh, students uh, how to get on with each other we have we have four values here and that is respect integrity service and excellence and each value is equally as important as as the other so whilst we academically are striving for excellence and sporting we're striving for excellence we also put a huge amount of emphasis into those respect integrity and service as well and this is a picture of our school and so uh, as you look at the picture as you work down from the top you can see the dark blue that is the pacific ocean on the other side of the peninsula and then you see my school uh, which are the white buildings uh, coming out onto the green grass and then you see the lagoon of the inner harbour uh, and we are, are beautifully situated so that uh, so many of my subjects so uh, science or outdoor education we're able to use the coast uh, by simply walking to the end of our field. We don't have to get on a bus and drive uh, a, a huge distance. Uh, we are there. Uh, there it is a fant fantastic uh, thing to be able to say that I've been able to see whales, I've been able to see dolphins, I've been able to see seals, I've been able to see penguins, all within an easy walk of my school. Mm. Uh, Mark, may I ask how many students have you got at the school and you're starting from year 9 to 13, is that correct? That's correct. We go from year 9 to 13 and we have boys and girls and the number of students is approximately 570 students. 570. Mm -hmm. Mm -hmm. We would normally be above that because we would normally have uh, about 40 international students. But uh, obviously with the pandemic, our, our numbers uh, came down when New Zealand closed the, the borders. Uh, we currently have seven international students and we're getting uh, a, you know, two or three more in July. And we have uh, a number of students who are looking at coming here next year. Thank you, Mark. All right. Next, please. OK. And so... New Zealand, there we go. Uh, some people see it as, as at the bottom of the world. Uh, however, if you turn the map around, you can also say we're at the top of the world. It, it depends on your point of view. But uh, we are close to Australia. Uh, obviously, our historic background is that we are, are linked with the UK and what was the British Empire, but we are a multinational company, uh, uh, country now. Uh, in Dunedin alone, there are, uh, the, at the last count, there were 79 different uh, countries represented uh, with students here. And there you are, there's a picture of just some of the, the, the countries that we have represented here at Bayfield. Okay. We, as a school, we are proud that we can, we, we believe we have a family culture here, or, or as the Maori, the local indigenous population call it, we are a fine low school, so we are family based. Uh, and so all our students get on, uh, irrespective of who they are or where they've come from. Yep. Okay, so academic. Well, before, sorry for interrupting, before you move on, may I summarize for the first part that you have already talked? All right. So, I'm going to read a few minutes. เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ year 9 ถึง13เนาะก็คร่าวๆนะนักเรียนอายุประมาณ14ปีนะครับ13 14ปีตรง13ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนสหศึกษานะครับมีนักเรียนทั้งสิ้นโดยประมาณเนี่ย600คนนะครับโดยที่เป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ40คนนะครับก็ในอดีตที่ผ่านมาก็มีนักเรียนไทยอยู่สองสาคนในแต่ละช่วงเวลานะครับก็เด็กที่ทางเจนส่งไปก็ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็กลับมาเข้ามาหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยได้หลายคนเหมือนกันนะครับสำหรับตัวโรงเรียนเนี่ยตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเนี่ยประมาณสี่นาทีโดยการปั่นจักรยานนะเพราะว่าครูใหญ่เนี่ยปั่นจักรยานไปจากจากซิตี้เซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ถ้าเดินนะครับครูใหญ่คุณมาร์กเนี่ยก็คือเดินใช้เวลาจากซิตี้เซ็นเตอร์มาโรงเรียนประมาณ 15-20 นาทีนะครับสำหรับเมืองดูนดินเองเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น college town เนาะก็เป็นเมืองมหาวิทยาลัยนะครับเป็นเมืองการศึกษานะครับมีประชากรทั้งสิ้น 130,000 คน
ดยที่1 3 0 0 0 0คนเนี่ยเป็นนักเรียนนะครับทั้งโรงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยเนี่ยประมาณ 28,000 คนนะครับเพราะนั้นภายในเมืองเนี่ยมันมีความไลฟ์ฟรีนะครับมีความเป็นเป็นวัยรุ่นมีความเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็มีทุกสิ่งอย่างพร้อมสับแล้วก็มีความผสมผสานของความเป็นเมืองแล้วก็ความเป็นธรรมชาติอยู่นะครับโดยเฉพาะที่โรงเรียนที่เมืองเนี้ยก็จะมีมหาวิทยาลัยชั้นนำของเมืองของประเทศเลยนะคือ University of o t e g o นะครับซึ่งเปิดสอนด้านทางด้านหมอด้วยนะก็เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์เลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวของโรงเรียนเองเนี่ยตั้งอยู่ในแคมปัสที่มีวิวที่สวยงามมากนะอยู่ติดกับทะเลเลยนะครับก็เขาบอกว่ามีพวกสัตว์ต่างๆด้วยนะมีพวกสิงโตทะเลมีนกเพนกวินมีปลาวาให้เห็นอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นโลเคชันที่เหมาะกับการที่น้องๆจะไปเรียนมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งธรรมชาติความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็มีทั้งในส่วนของความสวยงามของแคมปัสแล้วก็มีความเป็นซิตี้ก็คือมีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยถ้าไปเรียนอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวต่อไปคุณมาร์กจะพูดถึงในส่วนของวิชาการครับมาร์ก next please thank you so much So going on to our academic performance because ultimately we are a school and this is a significant aspect of who we are. Uh, you can see that we have the range of subjects. Uh, uh, if you come in at year nine, you'll see that uh, uh, much of year nine is uh, greyed out on the, the sheet in front of you. That's because these subjects are compulsory. Uh, and then as you go through uh, year 10, year 11, the grade box becomes smaller and smaller as you get more and more choice. You'll see that we cover a vast range of academic and vocational subjects here. Uh, last year, uh, in terms of the NZQA assessments, we got 12 national scholarships, uh, which is quite a lot for a school of, of five, you know, 550, 560. And so we have a range of subjects that we teach to a high level. In terms of uh, at that fourth of our values, excellence, uh, we expect each and every student to be trying for their best personal excellence, uh, and we try to get that up to that layer of excellence at, at that national level that I refer to in the scholarships. But you can see that uh, everybody is recognised for for the efforts that they put in. Uh, our international students have a proud tradition uh, of reaching the highest uh, levels of the NZQA uh, national assessment. This boy is my student, Mark. There you go. <laughs> he he came back to Thailand and studied at Chulalongkorn University right now, which is uh, one of the uh, well most well known in Thailand. There you go. So as I say, uh, we consider each and every one of the, uh, of our graduates to be a success. Okay. And so these are, these are just a, a few of the, uh, the students that we've had go through here. And you can see uh, each and every one of them, uh, all of them have, have succeeded in, in whatever they've put their mind to. Okay. Uh, irrespective of where they've come from. That's a very, fe that's a very female uh, yeah, picture. Uh, I could put, put pictures up there equally of as many males. Now, in terms of uh, our academic, uh, our academic covers the broadest range of subjects, which also includes the arts. Uh, as a school, Bayfield High School is known for the excellence in performing arts and the visual arts. Uh, we are seen, if, if, I were in, if I were in the UK, I would use the phrase a beacon school. There we go. And these are people who have entered and won external national competitions. And so every year uh, for the past or four or five years that I'm aware of, uh, certainly all my time here, we've had people enter into fashion competitions, designing their own clothes, and we've had people go off and present at the Globe Theatre uh, in, in London. Uh, that's, uh, that's the level that we, we perform at. Do you want me to carry on? Yes, please. Okay. But as I, I mentioned very early on, we believe in holistic education. So yes, there's the academic. Yes, uh, uh, that academic can go into the areas of the arts, but we also have a very strong history in sport and culture, particularly culture in terms of performing and visual arts and dance. Uh, 
we are currently going through or significantly significantly far into a building redevelopment and uh, one of the building uh, one of the rooms that's about to be opened is we've built a purpose uh, uh designed dance studio and hopefully our students will be in there within the next three to four weeks okay a jazz band uh are recognized throughout the town and have been used at a number of external concerts uh it's something i'm very proud of uh at my previous school we used to use the jazz band to welcome in the 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 cruise liners when we had a tourism industry uh hopefully that's something that will happen uh, as we open our borders again And then there's the recreational activity. So sport isn't just football, which we are fantastic at, or, or basketball, but uh, we make the use of our environment. And so uh, uh, I I'm embarrassed to say that I've also taken surfing lessons and I found that I'm not a very good surfer, but our kids can get into it, uh, whether it be surfing, whether it be kayaking, uh, there's uh, something to interest everybody here. There we go. And as I, I mentioned, we are a very successful football school. We are not a, a particularly big rugby school because all our other sports, we have such a range of sports. Uh, uh, we, we don't have the depth for, for rugby, but we, we are strong in things like basketball, football, particularly volleyball and hockey, uh, just to name a few. Okay. And it is something that all our students do. So it, it isn't just about uh, whether you take the subject. Uh, sport happens uh, after school. It happens uh, at a range of events. Here you see uh, the various colours that people are wearing and lining up for a running race. That's because uh, we have an athletics day. We have a whole range of inter-house sports as well. And there we go. Uh, one of our successful teams. We are just about to do our school show this week. Uh, our school show is, uh, is much claimed. This year we're doing Joseph and the Technicolor Dreamcoat. Uh, this, the, the picture that you see here is one of the many other shows that we've done. A number of our students go on and perform at uh, art school. Uh, a number of them have performed in the, the Regency Theatre uh, with the, the Dunedin uh, productions. And we're almost there. And just in case you want to know the, the fees, that was the 2021 fees. I think I've given you the updated fees for, for next year. And that's who we are. Mark, may I ask about the host families? Um, you you record the host family by yourself, right? And you assign the host family, taking care of everything by the school. We do. So host families, the host family is a, an essential key, uh, an essential part of the package for, for students. We, we pick the host family to suit the students because ultimately, if, if you haven't got where the, the student is staying right, everything else will fall over. So we put a huge amount of effort into that. Uh, we, we go around, we inspect, we have very good relationships with the host family, and we, we meet regularly. Uh, so when a student is initially placed with a host family, you would see uh, members of, of the Bayfield staff uh, being in there uh, at least once a week just to make sure things are working. Okay, thank you so much, Mark. Now let me summarize first, and then we go to the end of the Of, of our talking today, All right? สำหรับโรงเรียนนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องวิชาการเนาะก็ในอดีตเนี่ยรวมถึงปัจจุบันเนาะก็มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการนะครับแล้วก็ออย่างน้องน้องบอสเนี่ยที่ที่ผมส่งไปเรียนเนี่ยก็ประสบความสําเร็จเนาะอย่างในรูปก็จะเห็นรูปที่น้องทั้งเรียนได้ได้ใบเซอร์นะครับทั้งเล่นกีฬาทั้งอะไรต่างๆมากมายนะครับปัจจุบันน้องก็กลับมาเรียนที่ที่จุฬานะครับหลักสูตรอินเตอร์บ้านเรานะครับแล้วก็อนอกเหนือจากความเข้มข้นทางวิชาการมีชื่อเสียงแล้วก็ทางเรียนเนี่ยมีคอร์สเรียนที่หลากหลายนะครับอย่างที่นิวซีแลนด์เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะมีคอร์สเรียนที่แบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือทาง,ทางด้านวิชาการแล้วก็ทางด้านปฏิบัติหรือว่าในไทยอาจจะเรียกเป็น vocational เป็นกึ่งๆอาชีวะเนาะแต่จริงๆที่บ้านเขาเนี่ย
อาชีวะเนี่ยเป็นวิชาที่ที่น่าสนใจนะเพราะว่าเป็นวิชาที่ใช้ปฏิบัติจริงแล้วก็สําหรับเด็กๆในการค้นหาตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในส่วนของกีฬานะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆเนี่ยทางเรียนก็เน้นในเรื่องของกีฬาที่หลากหลายเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลบาสเกตบอลเซิร์ฟิ่งพวกกิจกรรมเอาท์ดอร์แอคทิวิตี้ต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของมิวสิกดราม่านะครับเขาก็จะมีการแสดงมีมีแจ๊สบานมีอะไรตะเกียที่ทางทางคุณมาได้แนะนําไปนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันพูดง่ายว่าโรงเรียนเนี้ยไซส์กําลังดีนะครับสำหรับนักเรียนประมาณทั้งหมด600คนโลเคชันดีมากนะครับสวยงามนะครับอาจจะหนาวหน่อยในช่วงหน้าหนาวนะครับวิชาการดีนะครับกิจกรรมก็ถือว่าเพียบพร้อมจํานวนนักเรียนต่างชาติไม่เยอะจนเกินไปนะครับก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนเป็นคนจัดหาโฮสต์แฟมิลี่ด้วยตัวเองนะครับโอเคครับ Mark I think that's go to the end of the presentation Would you like to leave anything for Thai parents and Thai students uh, No we we just all very excited to be able to open our borders to welcome people back because uh, we as I I mentioned several times uh, we are very proud of uh, our Uh, international students when they're here because they are actually part of our family. They're, they're an essential part of who we are. Okay, Mark, uh, I would like to thank you so much for your time today and also your kind offer to Thai students um, that we are going to send them to your school. <laughs> thank you very much, and uh, you take care and you look after yourself. And same here. Thank you so much. Bye bye, Mark. Bye bye.